വേഴ്സസ് നാത്ത് അപ്പം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ലോക്ക്ഡൗണും എല്ലായിട്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ വികാസ് ഏട്ടൻ ചെയ്ത ഒരു കളരിയിൻ്റെ കളരിയെയും കളരി പയറ്റിനെ എല്ലാം പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്നും വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പം കാണാത്തവരെല്ലാവരും പോയിട്ട് കാണണം അപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയത് കാരണം കളരിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉള്ളതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നമുക്ക് പിന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ പെട്ടെന്ന് മാറുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ചെറിയൊരു കുക്കിംഗ് വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി പണ്ട് അമ്മമാരെല്ലാം നാല് മണി പലഹാരമായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് മണിപ്പൊട്ട് അപ്പം അത് ഒരു നല്ലൊരു സ്വീറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സ്വീറ്റായിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം സ്പൈസി ആയിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കുട്ടികളെല്ലാവരും കൂട്ടിയിട്ട് അടിച്ച് പൊളിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഒരു ചെറിയ സിമ്പിൾ റെസിപ്പി അപ്പം ഇത് എല്ലാവരും നാല് മണി പലഹാരമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക ഞാൻ പക്ഷേ ഇത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് നമുക്കിവിടെ ഫോറിനേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എൻ്റെ പേഷ്യൻസ് ആയിട്ടും വികാസ് ആയിട്ടുണ്ട് കളരിയിൽ കളരി പഠിക്കാൻ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻസൊക്കെ കുറവാണ് ഇൻ പേഷ്യൻസ് ആരും ഇല്ല ഔട്ട് പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അത്രയും സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേരെ മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇപ്പം ഒരാൾ ഇവിടെ സ്റ്റെക്ക് ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ചില ഒരു കാനഡയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഗസ്റ്റ് അവൾക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റാതെ അപ്പം ആക്ച്വലി ഞാൻ അവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം ഈ മണിപ്പൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് പിന്നെ മൊബൈലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറേ കുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാമറേന് മുമ്പിൽ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നതെല്ലാം അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറേ കുറ്റങ്ങളുണ്ട് കുറേ ഞങ്ങളിനി വരും വീഡിയോകളിൽ അതൊക്കെ മാറ്റാൻ നോക്കാം കുറേ സജഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം പിന്നെ എൻ്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കോഴിക്കോടൻ ഭാഷ അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്ലീസ് എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു ക്യാമറ വാങ്ങിച്ചു തരാമെന്ന് നമ്മുടെ ആലിയൻസ് ഭർത്താക്കന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഞാനും നിധി ഈ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ട് സക്സസ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചു തരില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു ക്യാമറ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നാലും ഞങ്ങൾക്കൊരു ക്യാമറ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് കട്ട സപ്പോർട്ടായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കുക്കിംഗ് ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചു അപ്പം സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സ്വീറ്റ് ഡിഷ് അപ്പം നമുക്കതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് കത്തി വയ്ക്കുന്നില്ല അപ്പം അത് കണ്ടിട്ട് വരാം ഓക്കെ അരിപ്പൊടി തേങ്ങ പഞ്ചസാര ഏലക്കപ്പൊടി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മണിപ്പൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ അരിപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പച്ചരി നമ്മുടെ പത്തിരിക്ക് ഇടിയപ്പം അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാകത്തിന് പൊടിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് പൊടിച്ച് വറുത്ത പൊടിയാണത് പിന്നെ തേങ്ങ തേങ്ങയ്ക്കും എത്ര വേണമെന്നുള്ള അളവൊന്നുമില്ല എത്ര ഇടാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ വെള്ളം ഇത് രണ്ട് കപ്പ് പൊടിയാണ് അതിന് രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം പഞ്ചസാര അതേപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എത്ര മധുരം കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇടാം ഏലക്കാപ്പൊടിയും ഒരര ടീസ്പൂൺ മതിയാവും ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അരമുറി തേങ്ങ ആണ് എടുത്തത് ഞാൻ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ നിന്ന് തേങ്ങ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത കടയിൽ എപ്പോഴും തേങ്ങ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിശുക്കിയിട്ടാണ് തേങ്ങ എടുക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ എടുക്കുന്നത് എത്ര തേങ്ങ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളയ്ക്കണം ആ ത
എന്നിട്ട് നമ്മൾ പത്തിരിക്കും ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ കുഴച്ചെടുക്കില്ലേ അതേ ഒരു അളവിലാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇത് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കുറേശ്ശേ വെള്ളം ഒഴിക്കാവുള്ളൂ ഭയങ്കരമായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവാനും പാടില്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡ് ആവാനും പാടില്ല കുറേശ്ശേ കുറേശ്ശേ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുഴച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് തണുക്കുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിള്ളേരുടെ ഹെൽപ്പെല്ലാം ചോദിക്കാം എന്നിട്ട് അവർക്കൊരു ടൈം പാസും ആവും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ജോലിയും കഴിയും കോഴി കോണ സൗണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത് ഇവിടുത്തെ അല്ല അടുത്ത വീട്ടിലെയാണ് ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു ആറു മണിയായ സമയം അപ്പോൾ ഉള്ള കോഴിയുടെ കൂവലാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തം നമുക്ക് ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനൊരു സ്റ്റീമറിൽ വെച്ചാണിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുട്ടുകുറ്റിയിലും ചെയ്യാം മണിപ്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താ പുട്ടുകുറ്റി ഉപയോഗിക്കാത്ത വിചാരിക്കും നമുക്ക് തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പുട്ടുകുറ്റിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് സ്റ്റീമറിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് വേവിച്ചിട്ട് തേങ്ങ പഞ്ചസാരയുടെ വിളയിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് തോന്നു തോന്നിയത് അപ്പോൾ ഏത് രീതി വേണേലും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ദാ മൊത്തം ഞാൻ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഉറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റീമറിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റീമറിൽ ആദ്യം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാം എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ടോട്ടൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മതി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മൊത്തമായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മണിപ്പുട്ടെല്ലാം നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചിരകി വെച്ച തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ തേങ്ങ മേലെയുള്ള വെള്ള പാട്ടില്ല അത് മാത്രം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക അടിയിലുള്ള ചുമപ്പ് ഭാഗം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ പഞ്ചസാര ഞാനിപ്പം നാല് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ആൾക്ക് അത്ര മധുര ഇഷ്ടമില്ല അഗസ്റ്റിന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാല് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്നാവുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അടി പിടിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം പഞ്ചസാര ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം മതി ഈ വെള്ളം ഇനി നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക ഇടയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ വെള്ളം എന്തിനാണ് ഒഴിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാൽ ഈ ബോൾസിൻ്റെ മേലെല്ലാം ഈ പഞ്ചസാരയും തേങ്ങയും ഒട്ടി പിടിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പൂണുകൊണ്ടെല്ലാം കോഴി എടുക്കുമ്പോൾ ആ ബോൾസ് മാത്രമേ ഇങ്ങ് പോരും അപ്പം ഇതിൽ ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് അതിൽ മണിപ്പുട്ടിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുമ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ട് കോട്ടായിട്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ മേലെ നന്നായി തിളയ്ക്കുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു തിള വരുന്നവരെ മതി എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മണിപ്പുട്ട് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ മധുരം പോരാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മധുരം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്താ മണിപ്പുട്ട് മൊത്തം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് ഈ വെള്ളവും തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും ഏലയ്ക്ക പൊടിയും ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളമല്ലേ അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് 
വറ്റി വരുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക മൊത്തം വെള്ളം വറ്റിക്കണം കേട്ടോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാകും ഈ ബോക്സ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏകദേശം വെള്ളമെല്ലാം നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് മൊത്തം വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മണിപ്പൊട്ട് റെഡിയാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അടിപൊളി സാധനമാണ് എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം അതായതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്പൈസി വേർഷനും ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അഥവാ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പൈസി വേർഷൻ കാണണമെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം എന്തായാലും ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് വികാസേരണ കൊണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അത് വികാസേരണ എവിടെ ഒന്ന് പോയി തപ്പാം രാവിലത്തെ പേപ്പർ വായനയിലാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളി കുറച്ച് മധുരം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണോ കുറച്ചുകൂടെ മധുരം വേണം ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അടിപൊളിയാണ് സൂപ്പറാണ് എനിക്ക് ഈ മധുരം കറക്റ്റാണ് ലികാസേട്ടന് പിന്നെ മധുരത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ആളാണ് എത്ര മധുരമായാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ആരും മറന്നു പോകരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ നന്നായി സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുന്നതാണ് അപ്പം അതുവരേക്കും ബൈ ബായ്